பாட் டூ பிளேட்ஸ் நீர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளோட சேனல்ல நல்ல காரசாரமா ஒரு நண்டு குழம்பு எப்படி பண்றதுன்னு தான் பார்க்க போறோம் இதை செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருள் தேவைன்னு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்துருக்கேன் இப்ப இந்த நண்டு கிரேவி எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம் நான் நண்டு குழம்பு பண்றதுக்காக இன்னைக்கு முக்கால் கிலோ அளவுக்கு நண்டு எடுத்திருக்கேன் முதல்ல நண்டு குழம்புக்கான ஒரு கிரேவி ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் கடாயில் போட்டு அது சூடானதும் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகு போட்டுக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு போட்டுக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன் சீரகம் சீரகமும் மிளகும் ஒரே அளவில் போட்டுக்கோங்க இதை லைட்டாக வறுத்துக்கோங்க அதே சமயம் கருக விட்டுறாதீங்க இது கொஞ்சம் வறுப்பட்டதுக்கு அப்புறமா பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயத்தை நான் ரெண்டு ரெண்டாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அது இதில் போட்டுக்கலாம் இதோட ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம் உங்களோட காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுக்கோங்க பொதுவாக நண்டு குழம்புக்கு வந்து கொஞ்சம் காரம் அதிகமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் பாதி அளவு வதங்கினதுக்கு அப்புறமா ஒரு சில் தேங்காவை நான் சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் போட்டுக்கலாம் தேங்காய் போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது ரெடி ஆயிடுச்சு இது ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறமா நல்லா ஆற விட்டுட்டு ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டுட்டு நல்ல பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா விழுதாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு கடாயில் நாலு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டுக்கோங்க சீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை நல்லா சின்ன சின்னதாக வெட்டி போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோட நல்ல வாசனைக்காக கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க இந்த நண்டு குழம்புக்கு பட்டை லவங்கம் இந்த மாதிரி ஹோல் கரம் மசாலாலாம் எதுவும் தேவையில்லை உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதோட ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்து இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை நல்லா போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை நல்லா மாறினதுக்கு அப்புறமா ரெண்டு தக்காளி நல்ல பழுத்த தக்காளியை சின்ன சின்னதாக வெட்டி இதோட சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா மசிய வேகணும் வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம இதில் மசாலாக்கள்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஒன்று டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க நான் இதில் சீரகத்தூள் சேர்க்கலை நாம் வறுத்தரைச்ச மசாலாவில் நாம் சீரகம் சேர்த்துருக்கோம் அதனால் இதில் சேர்க்க தேவையில்லை போட்டுட்டு ஒரு நிமிஷம் இதை நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதோட நாம் வறுத்து அரைச்சி வச்ச மசாலா விழுத சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர்ற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் நம்மளுடைய சேனலை முதல் முறை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலரில் ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை அழுத்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் சிம்பிள் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போடுற புது வீடியோவோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே கிடைக்கும் இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பல ரெசிபிஸ் நம்மளுடைய சேனலில் இருக்குது பாருங்க பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுட்டு உங்களுடைய கருத்துக்களை எனக்கு கிழக்க மண் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் இது நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் நான் மசாலா அரைச்சி அந்த மிக்சி ஜாரை லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அலசிட்டு அந்த தண்ணி இதில் சேர்த்துருக்கேன் நண்டு மேலே மட்டும் மசாலா கோட்டாக இருக்கிற மாதிரி போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அளவு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இல்லை கொஞ்சம் கிரேவியாக வேணும் அப்படின்னா கூடுதலாக கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா கொதிச்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா கழுவி ரெடியாக எடுத்து வச்சுருக்கிற நண்டை இதில் போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் சின்ன சின்ன நண்டாக தான் வாங்கியிருக்கேன் அதனால் அப்படியே நான் முழுசு முழுசாக போட்டிருக்கேன் இதே பெரிய நண்டாக இருந்ததுன்னா நீங்கள் உடச்சி போட்டுக்கோங்க இப்போ இந்த நண்டு மூழ்கிற அளவுக்கு நான் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் ஊற்றிட்டு லைட்டாக ஒரு தடவை கலந்து விட்டுக்கலாம் இது மேலே இன்னும் கொஞ்சம் கருவேப்பில் போட்டுக்கோங்க இப்போ இது ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா இதை மூடி போட்டு மூடி பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வேக விட்டுக்கோங்க பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நான் மூடியை திறந்துருக்கேன் நம்மளுடைய நண்டு கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நண்டு வெந்துருச்சுன்னா அதோட ஓடு அப்படியே ஆரஞ்சு கலரில் மாறிடும் அப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம் நண்டு வந்து நல்லா வெந்துருச்சு ரெடி ஆயிடுச்சு அப்படின்னுட்டு இப்போ இந்த கிரேவி வந்து உங்களுக்கு ஆற ஆற இன்னும் கொஞ்சம் திக்காகும் அதனால் இந்த கன்சிஸ்டன்சிலே நீங்கள் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு இறக்கி வச்சுடுங்க இல்லை எனக்கு நல்லா திக்காக வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் அடுப்பில் வச்சுட்டு நல்லா வற்ற விட்டுக்கோங்க இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும